আসসালামু আলাইকুম দর্শক আমরা বাসা বাড়িতে যারা হচ্ছে আপনার মরিচ টমেটো বা বিশেষ করে সিম লাগাই তো তাদের সবথেকে একটা মারাত্মক একটা পোকার আক্রমণ হয় সেই পোকাটার নাম হচ্ছে আপনার জাপ পোকা আর যেটা ইংরেজিতে বলা হচ্ছে আপনার অ্যাফিড তো দর্শক আজকে আমি আপনাদেরকে জাপ পোকা সম্পর্কে কিছু মজার কিছু তথ্য দেবো এবং সেটাকে আমরা কীভাবে ঘরোয়া পদ্ধতিতে বা জৈব পদ্ধতিতে আমরা সেটা নিয়ন্ত্রণ করতে পারি সেই বিষয়টা নিয়ে আমি আপনাদেরকে বলবো এই জাপ পোকা যেটা ইংলিশ নাম হচ্ছে আপনার অ্যাফিড এই জাপ পোকা হচ্ছে আপনার করণী আকারে আপনার সাধারণত এরা মানে করণী আকারে সাধারণত পাতা নিচে অবস্থান করে যে জায়গাতে হচ্ছে আপনার সূর্যের আলো একটু কম পৌঁছায় আমি যদি আপনাদেরকে পাতাটা দেখাই দেখেন এই উপরে কিন্তু নাই বাট নিচে অনেকগুলো হচ্ছে আপনার জাপ পোকা আছে একটা মজার একটা বিষয় হচ্ছে আপনার এই জাপ পোকা আপনারা অযৌন প্রক্রিয়ায় অর্থাৎ স্ত্রী পোকা কোনো যৌন মিলন ছাড়াই এরা বংশ বিস্তার করতে পারে এবং এই জাপ পোকা সাধারণত গাছের হচ্ছে আপনার রস খায় তো রস খাবার ফলে আপনি যদি আমার এই গা এটা টপটা যদি দেখেন যে হচ্ছে অনেকগুলো কালো বর্ণের দাগ হয়ে আসে এটা হচ্ছে আপনার সুটিমল ফাঙ্গাস এই জাপ পোকা এবং পিঁপড়া এবং এই সুটিমল ফাঙ্গাস এই তিনদের মধ্যে একটা মিথজীবী তার একটা সম্পর্ক রয়েছে অর্থাৎ এই জাপ পোকা আপনার গাছ থেকে রস খায় এদের এই জাপ পোকা এই রস খাবার ফলে এদের পাকস্থলিতে নিঃসৃত হয়ে মধুর ন্যায় এক ধরনের রস নিঃসৃত করে আর মধুর ন্যায় রস নিঃসৃত হলে এই রসে হচ্ছে আপনার এই সুটিমল ফাঙ্গাস জন্ম নেয় এবং পিঁপড়া আপনার এই মধুর ন্যায় এই রসটুকু খায় এই জন্য যে জায়গায় দেখবেন যে জাপ পোকা থাকে সেই জায়গাতে আপনার প্রচুর পরিমাণে পিঁপড়া থাকে এখানে পিঁপড়া অবশ্য জাপ পোকা পিঁপড়াকে অনেক সময় আর একটা মানে কেরিয়ার বাহক হিসেবে এরা ব্যবহার করে অনেক সময় দেখা যাচ্ছে জাপ পোকা কিন্তু তারা উঠতে পারে না এরা যদিও খুব কম উঠতে পারে তো এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় যাওয়ার জন্য এরা পিঁপড়ার যদি ঘাড়ের উপরে ওঠে তখন পিঁপড়া এক জায়গা থেকে আগ গাছে যাচ্ছে মধু খাচ্ছে তখন এই জাপ পোকা এইভাবে আপনার ছড়িয়ে পড়ে দর্শক হচ্ছে আমার কাছে যে জিনিসে দেখতে পাচ্ছেন এটা হচ্ছে আপনার ম্যাগনিফাইং গ্লাস এটা সাধারণত হচ্ছে আপনার যে জায়গাতে স্কুল কলেজে বিভিন্ন হচ্ছে প্র্যাকটিক্যাল নোটবুক দিয়ে বিক্রি হয় বা সায়েন্টিফিক স্টোরগুলোতে হচ্ছে আপনার এই জিনিসটা পাবেন হচ্ছে ম্যাগনিফাইং গ্লাস তো আমাদের দেশের কৃষকরা হচ্ছে যা হচ্ছে আমরা যার অভিজ্ঞ না আসলে পাতার নিচে এই জাপ পোকা কিন্তু অনেক ছোটো বা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দেখাই যায় না তাদের জন্য বলবো এই ম্যাগনিফাইং গ্লাসটা হচ্ছে আপনার একটা কিনবেন এটা সম্ভবত আপনার তিরিশ থেকে পঞ্চাশ টাকা দাম নেবে তো ম্যাগনিফাইং গ্লাসটা সবসময় পাতার নিচে আপনার জাস্ট এইভাবে দেখবেন একটু কাছ থেকে দেবেন যে না আসলে কোনো পোকা আছে কিনা না ক্ষুদ যতই ক্ষুদ্র হোক সেটা কিন্তু আপনারা দেখতে পাবেন তো এটা কিন্তু খুবই অল্প দাম এবং হচ্ছে এটা আমরা এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় হচ্ছে আমরা বহন করতে পারি আর ল্যাবে কিন্তু সাধারণত হচ্ছে অনুবীক্ষণিক যন্ত্র থাকে সেটা অনেক বড় দাম তো এটাই হচ্ছে মানে খুব সহজলভ্য আমি বলতে পারি একটা অনুবীক্ষণিক যন্ত্র যেটা হচ্ছে আপনারা আপনাদের গাছগুলো কীভাবে মনিটরিং করতে পারবেন তো এবার আসলে আমরা আসলে জাপ পোকা আসলে কীভাবে আমরা নিয়ন্ত্রণ করতে পারি দর্শক একটা জিনিস দেখেন এই একটা মরিচ গাছে কিন্তু একসাথে একশোটা জাপ পোকা কিন্তু আক্রমণ করে নাই প্রথমে একটা দুটো হয়েছে তো আপনারা সবসময় আমরা যার অভিজ্ঞ না তারা সবসময় দেখবেন যে পাতা উল্টে উল্টে দেখবেন যে আসলে কোনো পোকা আছে কিনা কারণ যে কোনো পোকাই সাধারণত হচ্ছে পাতার নিচে অবস্থান করে তো পাতার নিচে যখন থাকবে তখন হচ্ছে আপনার এই যে একটা ব্রাশ যেটা হচ্ছে রং বা তুলির পারপাসে আমরা ব্যবহার করি তো এই ব্রাশ দিয়ে হচ্ছে আমরা যদি একটু পরিষ্কার করি এভাবে তাহলে দেখেন যে পাতাটা কিন্তু পরিষ্কার হয়ে যাবে এবং যে পোকাগুলো নিচে পড়ে যাবে সেগুলো আপনি পিষে মেরে ফেলবেন এছাড়াও আমরা যদি জোরে পানি স্প্রে করি তাহলে কিন্তু এই জাপ পোকাটা কিন্তু পাতা থেকে ঝরে যাবে এই জাপ পোকা হচ্ছে খুবই নরম বিশেষ করে হচ্ছে আপনার উকনের মতো আর কি এবং এছাড়া হচ্ছে আমরা যদি বাসা বাড়িতে সাধারণত হচ্ছে আপনার আমরা যে কাপড় পরিষ্কার করার জন্য যে ওয়াশিং পাউডারটা ব্যবহার করি সেই ওয়াশিং পাউডার প্রতি লিটার পানিতে আমরা দুই থেকে তিন গ্রাম আমি আবারও বলছি প্রতি লিটার পানিতে দুই থেকে তিন গ্রাম দিয়ে পাতার উপরে নিচে স্প্রে করবেন তাহলে আপনার এই জাপ পোকাটা মারা যাবে যদি ওয়াশিং পাউডার পরিমাণ যদি বেশি দেন তাহলে কিন্তু গাছ মারা যাবে আমি আবারও বলছি যদি বেশি হয় আপনার গাছ কিন্তু মারা যাবে এছাড়াও আমরা যারা গ্রামে হচ্ছে আমাদের কৃষক ভাইরা আছে বা হচ্ছে যারা আমরা রান্না করি তো রান্না করার পরে যে সাইটে থাকে অর্থাৎ খরিদে রান্না করার পরে যে ছাই থাকবে সেই ছাই যদি হচ্ছে আপনি আপনার গাছে দিয়ে দেন তাহলে কিন্তু এই জাপ পোকার আক্রমণ থেকে নিয়ন্ত্রণ করা যায় এবার আসে হচ্ছে আমি রাসায়নিক উপায়ে কীভাবে তার দমন করতে পারি রাসায়নিক উপায়ে দমন করার জন্য হচ্ছে বাজারে ইমিডাক্লোরোফিট গ্রুপের কীটনাশক আমি আবার বলছি বাজার থেকে ইমিডাক্লোরোফিট গ্রুপের কীটনাশক আপনার এটা বিভিন্ন কোম্পানির বিভিন্ন নামে আছে সেই কীটনাশকটা কিনে এনে সেটার গায়ে যে লেভেল থাকবে সেই
হচ্ছে বহন করে ভাইরা সাধারণত এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় যাওয়ার জন্য হচ্ছে একটা এজেন্ট বা ভেক্টর হিসেবে কাজ করে তো এই জন্য এই জাপ্পোকা হচ্ছে আপনার যখন এক যদি ভাইরাস আক্রান্ত গাছে যদি এই জাপ্পোকা রস খায় যদি কোনো সুস্থ গাছে গিয়ে আবার যদি বসে তখন এই যে ভাইরাস তখন সে সুস্থ গাছে আক্রমণ করবে তো এইভাবে হচ্ছে আমরা আমাদের জাপ্পোকাগুলোকে হচ্ছে আমরা নিয়ন্ত্রণ করতে পারি দর্শক আমার ইউটিউব চ্যানেল এবং ফেসবুক পেজে লাইক দেবেন ইউটিউব চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করবেন কৃষি বিষয়ে কোনো সমস্যা থাকলে আপনার আমার ইউটিউব চ্যানেল বা ফেসবুক যে পেজ সেটাতে হচ্ছে কমেন্ট করে জানান আমাদের পুরো টিম আপনাদেরকে সমাধান দেওয়ার জন্য প্রস্তুত